አርስተ ዜና በስልጣን ያለው ኃይል የሐደግ ስልጣን በመንጠቅ አዲስ ፓርቲ በመስረቱ ህጋዊነትና ተቀባይነት የለውም ሲሉ ያነጋገርናቸው የአድዋ ከተማ ነዋሪዎች ተናገሩ ኢትዮጵያ በተደጋጋሚ ኢንተርኔት መዝጋቷ እንድትታቆም የተባበሩት መንግስታት ደረጃት ባሉም ያሳሰቡ ተናስተል እንደምላችሁ አይተከበራችሁ ተመልካቾቻችን የሰዓቱ ዜና ነው ዜናዎችን ማቀርብላችሁ ተግስት ያለሙ አብራችሁ ቆዩ የበህር በህረሰቦች ቀን የኢትዮጵያ ህዝቦች ይበልጥ እንዲቀራረቡ በማድረጉ ረገድ ከፍተኛ ሚና እንደነበረው በጥናት መረጋገጡን የፌዴሬሽን ምክር ቤት አስተዋቀ ለ14ኛ ጊዜ በኦሮሚያ ክልል አዘጋጅነት በአዲስ አበባ በተከበረው የበህር በህረሰቦች ቀን ላይ ያነጋገርናቸው ተሳታፊዎች ባሉ በእያመቱ በደምቀ ሁኔታ በመከበር የህዝቦች መቀራረብን ማጠናከር እንደሚገባ ተናግሯል ፖርወልዱ የብሄር ብሄረሰቦች ቀን መከበር ከጀመረ እነ 14ኛ አመቱን ይዟል 14ኛው በአለም በኦሮሚያ ክልል አስተናጋጅነት በአዲስ አበባ ከተማ ዛሬ ተከብሮ ይላል ይህ በአል እንዲከበር የተወሰነው የህዝቦችና ብሄር ብሄረሰቦች መከባበር ይበልጥ እንድትናጠናክረበት ታሳቢ ተደርጎ ነው ባለፉት አመታት በተከበሩት በአላትም ኢትዮጵያን በአንድ ከተማ መናገኝበትና እንደ ካርኒቫል በርካታ ቱሪስቶችም ሳይቀር ይታደሙበት የነበረ ቢሆንም የለውጥ ኃይል ነኝ ይያለይ የሚጠራው ቡድን ወደ ስልጣን ከመጣው ዲ ግን የባሉ ድምቀት እየቀነሰ መጥቷል ይህ በቀጣይ በርካታ የውጭ አገሮች ቸም በመሳብ በተባበሩት መንግስታት የሳይንስ የባህልና የትምርት ደረጃት ዩኔስኮም ሳይቀር ሊመዘገብ ይገባል ተብሎ የሚጠበቀው ባል በባለፉት ሁለት አመታት መቀዛቀዝን አሳይቷል አምና ያዲስ አበባ ከተማ እንዲሆመ ዘንድሮ በኦሮሚያ ክልል አስተናጋጅነት በተከበሩት በዓላት የተንጸባረቀው ይሄንኑን ነው የሚያሳየው ለዚህ መቀዛቀዝ ዋነኛው ምክንያት ደግሞ ያ 4 ኪሎ ያብያ አህመድ መንግስት ፍላጎት መቀነስ እንደሆነ በርካቶች ይስማማሉ ያነጋገርናቸው ሳታፊዎችም ባሉ በህር በረሰቦች ማነታችንና ባላችንን ለኢትዮጵያውያን ብሎም ለዓለም የምናስተዋውቀበት ደማቅ ባላችን ነው ብሏል አንድነታችንን የሚያመጣ ማንኛው የብሄር ብሄረሰቦችን የሚያገናኘው ይሄ መገናኘታችን ነው አንዱ መልእክት ነው ባልባሳታችን በጌጣጌጦቻችን በአቋቋማችን ማንኛው ቢሬ ቢረሰቦች እና አርጎባን ባል ብዙ ጌጣጌጦች አሉ። ነዛን ጌጦች በማንኛውም ነገር ያመጣን ያሳወቀናቸው ነው ያለን። በምንም አይታወቅም። ይሄ ቢሬ ቢረሰቦች ይቅል የሚለውን በራሴ አልገድፈውም። ከጣይ ከስከ ዘራ ድረስ ተከበረበት ምንድን ነው ፋይዳው ሲከበር እንዴት ነው? በዚህ ቢቀጠል ምን ይሆናል? ምን ይፈጠራል? የቢሬ ቢረሰም አንድ ላይ የመገናኘት የመታሰብ የማፋቀር የመገናኘት ሂደቱስ እንዴት ነው የሚለው ነገር ያሳስባል በርግጥ ነ ያ ነገር ነው እንጂ ግን በዚህ በቀጠረን እንደነ እንደነ ጥሩ ነው ያስባሉ ግን በዚህ እንዳይቀጠር እንደዚህ የሚፈረሰው ሰዎች አሉ የቤር ቤር ሰዎች ቀን መከበር ለኢትዮጵያ ህዝብ በጣም ትልቅ ነገር ነው ያንዳንዳችን እንደ መሬታችን አቀማመጥ ተራቀን ነው ምንቀመጠው ትንሽ አይትዮጵያ ደሞ ምናያት እንዲያት ባል በሚከበረበት ወቅት የሁሉንም ክልል ባህሉን ቋንቋውን ሁሉንም ነገሩን እዚ ነው በትንሹ አይትዮጵያ ምናገኛት ማለት ነው ስለዚህ ይሄ በየር ሰዎች መከበር ትልቅ ተቀም አለው ብዬ ነው ማሰበው ነው ይሄ ህገ መንግስቱ የጸደቀበትን ህዳር 29 ምክንያት በማድረግ የሚከበረው ባል ህገ መንግስቱና በየር በየር ሰዎችን ለማይቀበሉ ኃይላት የራስ ምታት ነው እነዚህ ኃይላት ደግሞ ኢትዮጵያን በቀጥታ ያልተረዷት ናቸው የሚሉት የባዓል ተሳታፊዎችም አሁን ያለው ፌደራላዊ ስርዓትና ህገ መንግስታችን ዋስትናችንና በሰንትግል የመጣ መሆኑን አስረድቷል ቋንቋን እየተቀየረ ባንቋይ ይጠይራ አይችልም ባህልም ይጠይራ አይችልም አንድነቱም ደሞ በዛ ይመጣል የሚመጣው በትክክለኛው ያንዳንዱ ቢህሩ ቋንቆ ማንኛውም ተከብሮለት መኖር ነው የሚችል ገማንገስቱ ኢትዮጵያን ቢያፈርሳ ኖሮ ከዚህ በፊት ባፈረሰ ነበር ዛሬ ያደርሰው የሚያፈርስበት ምክንያትም የለም ምናልባትም ይሻሻል ነገሮች ካሉ ከጊዜ በኋላ የማይመጡ ነገሮች ካሉ የሚሻሻሉ ናቸው የሚሻሻሉትም ደሞ በኢትዮጵያ ህዝብ ውሳኔ ነው እንጂ በግለሰቦች ውሳኔም አይደለም ስለዚህ ገማንገስቱ ኢትዮጵያን የሚያፈርስ አይደለም እስካሁን ድረስ ቢያፈርስ ኖሮ ከዚህ በፊት ነበር የሚያፈርሳ ባሉን ዲከበርና እንዳይከበር ብሎም ኢትዮጵያ ምን አይነት መሆን እንዳለባት የምንወስነው እኛ በውስጡ የምንኖር ህዝቦችዋንን የሚሉት አስተያየቶቹ በቀጣ የጣፈንታችንም ከኛ ውጭ ማንንም ሊወስን አይገባም ብሏል በሚከተለው አመት ይህንኑ ባል ድሬዶዋ ከተማ እንዲያስተናግድ እድሉን አግኝቷል 
የጋምቤላ ክልል ለበርካታ አመታት ሲያስተዳድር የቆየው የጋምቤላ ህዝቦች ዲሞክራሲያዊ ንቅናቄ በግልጽ መፍረሱን ሳናው ቃዲስ ፓርቲ ውስጥ እንድንገባ እየተገደደ ነው ሲሉ የንቅናቄው አባላት ለድምጹ ያነ በስልክ በሰጡት አስተያየት ተናገሩ አባላቱ አዲስ የብልጽግና ፓርቲ ውስጥ ካልገባችሁ እርምጃ ነው ስዳለን የሚልዛቻና ማስፈራሪያ ከክልሉ ባለስልጣናት እየደረሳቸው እንደሆነም ተናግረዋል ንግስት ያይሉ በኢሃዴ ጊያስተዳደር ስርዓት ውስጥ የጋምቤላ ህዝቦች ዲሞክራሲያዊ ንቅናቄ አባላት በመሆን ለህዝባቸው ሲያገለግሉ የነበሩት አመራሮች አሁን ላይ የጋሃዴን ሳይሆን የብልጽግና ፓርቲ አባሎች ናቸው የሚለውን በክልሉ ከፍተኛ አመራሮች የተነገራቸው እንደማይቀበሉት ለድምጽ ወያነ ቴሌቪዥን በስልክ በሰጡት አስተያየት ተናግረዋል አባሎቹ የብልጽግና ፓርቲ አላማና ደረጃጀት በግልጽ ሳንወያይበት አባል መሆን አንችልም በማለት ስብሰባ ረግጠው መውጣታቸው ተናግረዋል ዛሬ ሰዓት ሰብሰባ ተካይዶ ነበር ወደ ሁለት ሰዓት አካባቢ ወደ ሁለት ሰዓት እኩል አካባቢ ተካይዶ ነበር እንዚሁ ጋምቤላ ላይ የጋይደን ሰብሰባ ማለት ነው ከዛ እኛ ስነት ወደ ሰብሰባ ላይ ለማሳሰብ የምን አባል ነው ምናምን ብሎ አማራሮ ጠይቁ እኔ የጋይደን አባል ነኝ እና ወደ ሰብሰባ ለመግባት ሲፈልግ አንተ አገባም የጋይደን አባሎች እንዳለ ሽብ ነው የምደረገው ወደ ወደ ብክስልና ወደ ፒፒ እና ይሄ ነገር እንዴት ሊሆን ይችላል አልኩ እኛም አባል ማወየት ነበርባችሁ አነ የደወንኩበትን ጉዳይ ዛሬ በገጠመን ትግር ነው ምንድነው እኛን እንደምንናቀው አንድ ሰው የ አንዱ ድርጅት አባለመሆን የልማቴውን የልማታዊ ድርጅት ይሁን የፖለቲካዊ ድርጅት ይሁን መጀመሪያ ራሱ ነው በበጎ ፍቃዱ ተነስቶ የዚ ድርጅት አባል ሆነ አለ ብሎ ጥያቄ ወይ መመልከቻ ካስገባ ነው እንጂ በግድ አይደለም ዲስካውን ምናቀው ጋይደን ነው ክልሉ ለበርካታ አመታት ሲያስተዳድር የቆየውን ጋሃዴን በግልጽ መፍረሱ ሳይነገረን አዲስ ፓርቲ ውስጥ እንድንገባ እየተገደደን ነው ያሉት የንቅናቄው አባላት የቆየውን አደረጃጀት ውስጥ የገባ ነው በራሳችን ፍላጎት በመሆኑ አዲስ ፓርቲ ለመቀላቀልም የኛ ፍላጎት መታየት አለበት ባይናቸው ህዝቡ ሳይወያይበትና ሳይአምንበት በግድ አባልሁን ማለት ይህ ህገ መንግስታዊ ነው ብለዋል መጀመሪያ ምንድነው መድረክ የነበረበት በአማራዊ ደረጃ ብቻ ማፍረስ ሳይሆን መጀመሪያ አባላትና ህዝቡን መዋያየት ነበርባቸው ለካውን መነሻውን አሳቡ ከላይ ከማይክላዊ መንግስት ሲመጣ ያን መነሻ አሳቡን አምጥቶ ህዝቡን መዋያየ ታጸድቁ ታጸድቁ ወይ ጋደን አፈርተን አፈርተናልና የብልጽግና ፓርቲ አባልነን ብሎ ሳይስማሙ ሳይወሰኑ መጀመሪያ ወደ ጋምቤላ መጥቶ እስከታች ሄዶ እዝቡንና አባላቶቹ ማወያየ ጥናት ሐለ መድረጉን ነው እንዳንቀበል አድርጎናል ስናየው ግን ከካልተማከለ መንግስት ወደ ተማከለ መንግስት እየገባ ነውና ስለዚህ በነገልጠት ነው የሚችሉ ሰዎች ያው አይታወቅም ከዚህ ከሊመት እንደሚችሉ ማለት ነው። በመሆኑም አዲስ የብልጽግና ፓርቲ ውስጥ ካልገባችሁ ፍርምጃ ንወስዳለን የሚልዛቻና ማስፈራሪያ ከክልሉ ባለስልጣናት እየደረሰባቸው እንደሚገኝ ገልጸዋል። አሁንም ቢሆንም አልተቀበል ነው ብልጽግና መጀመሪያ ንወያይ ስለ ብልጽግና ስለ ብልጽግና ንስማው ከዛ በኋላ ስማችን እዛው እንድታዛውሩን እንፈቀድላችሁ እንችላለን። ካልፈለክ ነው እንድታዛውሩን አንፈልጋ። ከዛ አይ ከዛ ውጪ የምትከራከሩ ከሆነ አናስገባቸው አውጡ ወይዚ ድርጅት አባል ካለውናቸው ርምጃን ወስድባቸው አለናሉ ከዛ ወላምታ የሚሆኑ ወጣቶች ወጡ ተሳባረብቶ ስጋት ሆነ ምክንያቱን ባለጦንቻውን ያፈራራን ስለሆነ አሁን የነገ የጣፋንታችን አሁን ስጋት ውስጥ ላይላው ያው አሁን ባለስልጣናት ዛቻ ያሳድሩብን ስለሆነ በጣም አስቸጋሪ ሆነ እንትና ካልገባችሁ ማለት ብልጽግና ካልተቀበላችሁ የሚል ነገር ነው አሁን ማለት እንደዚህ አይነት ነገር እየተሳፋ ነው የሚገኘው እና ብዙ ነገሮች አይተናል ለምን ነው ውይይት ቀድሞ ማለት በቀድሞ የማይደረገው እንደገና ደሙ ገጠር ላይ ላሊት ተወሰችን ጋይደን መቀየሩን ወይ መፈረሱ ማን ምን ነው ያለው ሰው ይለም ምን ማልታውቁበት 
ታመልካቾቻችን ከዚህ ጋር በተያዘ የጋርደን ሊቀ መበር አቶራዎች ጋር ደውለን ተጨማሪ ማብራሪያ ለማግኘት ያደረግነው ጥረታ አልተሳካም መረጃው ሲደርሰን ወደናንተ የምናቀርብ ይሆናል በስልጣን ያለው ኃይል በህዝብ የተመረጠውን የሃዲግ ስልጣንን በመንጠቅ አዲስ ፓርቲ መመስረቱ ህጋዊነትና ተቀባይነት የለውም ሲሉ ያነጋገርናቸው የአድዋ ከተማ ነዋሪዎች ተናገሩ ነዋሪዎቹ አያይዞም ህውሃት በወደቱ ዙሪያ የወሰደው አቋም የህዝብን ጥቅም ማከለ ያደረገ ነው ሲሉም ተናግረዋል ሁሉ ብርሃን ግዴ በቅርቡ የሃደጋ ባል ድርጅቶች ከህዋት በስተቀር ራሳቸውን አክስመው ብልጽግና የሚል አዲስ ፓርቲ የመሰረቱ መሆኑ ይታወቃል ይሄ አካሄድም በብዙዎች ዘንድ ተቀባይነት ያለው በሚል መነጋገሪያ አጀንዳ ሆኖ ቀጥሏል ያነጋገርናቸውን ያድዋ ከተማ ነዋሪዎችም በስልጣን ላይ ያለው ኃይል የሃደግን በማፍረስ ብልጽግና የሚል ፓርቲ የመመስረቱ ሂደት ህገ ወጥ ነው ሲሉ ተናግረዋል እኛ አዲስ ፓርቲ አወቀናል ማለታቸው ትክክለኛ እንደ حزب حزب የሚያውቀው የሃደግን ነው እነሱ ደግሞ ብልጽግና ይያሉ ነው ብልጽግና ማለት ሌላ ይያድግ ሌላ ለምን ከያድግ ወጣው ሌላ ቦታ ላይ ሄዷል ያድግ አሁን አለ የለም ብለን ብንል የለም ለምን የለም ምንለው ወደ ሌላ ድርጅት ሄዷል ነዚህ ወደ ብልጽግና የሚባለው ፓርቲ ሄዷል حزب ለብቻው ሜዳ ላይ ቀርቷል እነሱ ደግሞ ወደ ብልጽግና የሚባለው ማን መረጠው ይያድግ የተመረጠው በህزب ነው በህزب ተመርጦ ለህزب ያገለገለ ነበር አሁን ግን በግለ ሰዎች ተመርጦ ለግለ ሰዎች ከሆነ ኢትዮጵያ በዛ አይነት አካሄድ መሄዳት ትችላለህ የሀደግ በሁለት በአንድ በሁለት ሜፈርስ ነገር አይደለም ምክንያቱ የራሱ እንትናለው እና በግለ ሰው ሳይሆን በጓዬ በህዝብ ህዝብ ያመነበት ነው መሆን የነበረበት ነዋሪዎቹ አያይዘው ሀገሪቱ በአስቸጋሪ ሰላም ሁኔታ ውስጥ ባለችበት ወቅት በስልጣን ላይ ያለው ኃይል የስልጣን ዘመኑን ለማራዘም በማሰብ የውህደቱን አጀንዳ ቅድም ያማድረጉ ለህزب ያለው ንቀት የሚያሳይ እንደሆነ በመግለጽ በውህደቱ ዙሪያ የህዋት አቋም የህزب ጥቅምን ማከለ ያደረገ ነው ሲሉ ገልጸዋል ማን ወክሎት ወደ ዛ ፓርቲ ሊሸጋገር ይችላል መጀመሪያ የትግራይን ህዝብ በየደረጃው አነጋግሮ መደመር ወይ መዋሃድ ካለበት ወደ ብልጽግና ፓርቲ ህዝቡን ይዞ መጓዝ አለበት ህዝብ ሳቲስ መንግስትነት ማያዝ ማለት አገርን ማፍረስ ነው ወሃት ይዘት ያለው ስልጣን የህዝብ ስልጣን ነው ስለዚህ ህዝብ ይሄን ድርጅት ማፍረስ አለብን ስካላ ለدرس የሀደጋ አቋም ማን ነው የህዋት አቋም ትክክል ነው ብየ ማስቦ ኮር ማሪያችን ዶክተር ደብረጽዮን ያደረጉት ወይ ደግሞ ያሉትን ነገር ህዝቡ በጣም የህዝብ ትርክታ አይተው ጥሩ ነገር ነው ያደረጉን ምሎ በእኔ በግሊ ማለት ነው ከ2012 ሀገራዊ ምርጫ ጋር ወተያዘ ሐሳባቸውን እየሰጡት ነዋሪዎቹ ምርጫ ማካሄድ የዜጎች ህገ መንግስታዊ መብት በመሆኑ ለድርድር የሚቀርብ ጉዳይ ለመሆኑን ገልጸው ምርጫው ካልተካሄደ ግን በሀገሪቱ የከፋ ቀውስ ሊከሰት እንደሚችል ነው አስተያይታቸውን እየሰጡት ምርጫ መካሄድ አለበት ምርጫ ካልተካሄደ ከፍተኛ ችግር ነው የሚፈጠረው ለምን ህዝብ ህዝብ እኛ ምን ፈልጎም ፓርቲ ምን እንመርጣለን ማለት ውስጥ ለማይቀር በመርጫ ሰዓት መመረጥ ካልቻለ ሌላ ችግር ሊፈጠር እንደሚችል ይሄ ከዚህ አሁን ካሉ ችግሮች አንጻር ያሳያል ዘንድሮ 2012 ምርጫ ካልተካሄደ ደሞ እኔ ወደ ባሰ ችግር እንገባለን ቶሎ ብሎ መንግስት ይልቁን ለይት እናቀን ብሎ ቢያስተካክል የሚል ሐሳብ ነው ያለ ምርጫ ካልተካሄደ ማን ነው መንግስት የሚሆን እንጃ ችግር ይፈጠራል እቺ ሀገር ብዙ እንት ነው ይገጥማታል ከመቼ ጀምራ ነው ይሄን ጥያቄ እየተነሳ ያለው በግድም ቢሆን ጫና በማድረግ ማዋሀድ ነው የትኛውንም ጭቋኝ የሆነ ጨፍላቂ የሆነ አንድነት አይቀበል ወደ ሰውነታቸው ይመለሱ ሀገራዊ ማንነት አጥፍቶ የብሔር ማንነት ጎልቶ እንዲወጣ አድርጓል ህግ መንግስታዊነትና የህግ ብላይነት ባለው መኖሩ ምክንያት የተፈጠረ ነገር ነው 198 ሰላማዊ ትግስ ስልቶች አሉ። ምክር ቤቱ ግን አሁን ህጋዊ ውክልና አለው በብልጽግና ቋንቋ ያወራው አይደለም። አብዛኞቹ ፓርቲዎች ወክታይ ሁኔታ ላይ ተጠምደው ነው ያሉት። የዞናችን ምክር ቤት ግን በፍጹም ነገር ስብሰባ አላችሁ። በፍጹም ብልጽግና ሊሆን አይችል። ሀገራዊ ማንነት አያጠፋ። ቤተ መንግስትም 4 ኪሎ ቁጭውለን ከጥቅላይ ሚኒስትሩ ጋር ተነጋግረናል። ተናንት ራሳቸውን አክስመው ህገ መንግስታዊ ጥያቄ ለማፈን ጉልበስ ይጠቀመው የነበሩ አካላትና መንግስት ተጠያቂ መሆኑ ሊሰመር ይገባል። ዜናዎቻችን እንደቀጠሉናችሁ የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን 
ሀገሪቱ እየመራ በህዝቦች የተመረጠው የሃድግና ፍርሶ አዲስ ፓርቲ መመስረት ህግ ወጣ ካይድ ነው ሲሉ ያነጋገርናቸው ያክሱም ከተማ ነዋሪዎች የተናገሩ ነዋሪዎቹ አክለው የተመሰረተው አዲስ የብልጽግና ፓርቲ ህብረ ብሔራዊ ፌደራላዊ ስርዓትን በመናድ አሃዳዊ ስርዓትን ለመገንባት ጥረት ያደረገ ነው ብለዋል ሙሉ ብርሃን ግዴ ከሁለት አስር ታመታት በላይ በብሔር በህረሰቦችና ህዝቦች ይሁንታ ሀገሪቱን ያስተዳደረው ይሃዴግ በቅርቡ ራሱን አክስሙ ብልጽግና በሚል አዲስ ፓርቲ ተተክቷል የዚህ አዲስ ፓርቲ አመስራረት ህገ ወጥ ነው በማለትም ብዙዎች ተቃውመውታል የነጋገርናቸው ያክሱም ከተማ ነዋሪዎችም ያዲስ ብልጽግና ፓርቲ አመስራረት ህገ ወጥና ተቀባይነት የሌለው ነው ሲሉ ተናግረዋል በስልጣን ላይ ያለው ጉጅለ ምንም ህዝባውነት የሌለበት ህዝም ሳይያምን በመጨረበር ፓርቲ መስርተናል የሚል ኢትዮጵያ ህዝብ አይቀበለም እና ከዚህ ሁኔታ ስታዩ በኢትዮጵያ ውስጥ የሄን ፓርቲ ፓርቲ ሳይሆን ዝም ብሎ የመንደር ጎረምሳ ተሰብስቦ ፓርቲ ነኝ የሚለካይድ ነው እንጂ ህጋውነት አለው በእያላም ህዝቡ ተረዳርቶ ህዝቡ ተነጋግሮ ህዝቡ የት እንደሚሻለው የህዝብ ስሜት ይዘስት ያን ነው እንጂ ህዝብ ምን እንደሚል ሳይታወቅ ባቋራጭ እንዲህ ያለ ፓርቲ መቋቋሙ ትክክለኛ ወደ ሰላም ሚወስድ ወደ ሰላም ሚያመጣ አይደለም ኖሮቹ አያይዘም በስልጣን ላይ ያለው ኃይል ያዴክ ላለፍታ አመታት ሀገሪቱን ሲመራ አግላ እንደነበር በማድረግ የሚያራግበው አጀንዳ ተገቢነት እንደሌለው ነው የተናገሩት እነዚህ አጋር ድርጅቶች ወደ ስልጣን መንጣት ይቀርና በቋንቋቸው ለመሰራደርና በቋንቋቸው ለመናጋገር ሚዘጋ መንገድ ነው ይሄ ተከክለም አይደለም ይሄ ማሽፍ ነው የኢሃደግ ስርዓት ትክክለኛ አቃፍ ነበር ነው ምንለው የማይታቀፍ ማሁን ነው ያለው ሰው የተገደለ ሰው የሸሸ ሰው የጠፋ ሰው ከአገር ከተማ ከተማ ሄዶ ሰርቶ እንዳይበላ መንገድ እየተዘጋ ምን አይነት ይሄም አቃፍ ሊባል ይችላል ሀገሪቱ በከፋ ፖለቲካ ይቀውስ ባለችበት ወቅት ውህደትን ቅድሚያ አጀንዳ አድርጎ ማየቱ ትልቅ ስተት እንደሆነ የተናገሩት ነዋሪዎቹ በውህደቱ ዙሪያ ህዋት ያዘውን አቋም ተቀባይነት ያለው ነው ሲሉ ገልጸዋል ውህደት ነው ብልጽግና ነው ሰው ለሰው የተጨፋጨፈ እንዴት አድርጎ ስርዓት ሊሆን ይችላል እንደዚህ ብሎ የሚሄድ ሰላም አለ ሰላም ሊሆን አይችልም ሰላም ከሌለ ደም ልማት የለም መጀመሪያ ሰላም መንበር አለበት ውህደቱም ደዛ ነው የሚያወሩ ህዋት እኮ ወደታ ያስፈልግ ማለት አለ ወቅት አይደለም ገና አራት ድርጅቶች አንድ አይነት አለ አመለካከት ካልያዙ ውህደት ሊሆን አይችልም አንድ አመለካከት ይዘው ከገቡ ግን ወደት መሆን አስፈልጋል እንዴት ብሎ ይሄም ሁሉ ችግር ይሄም ሁሉ ጥላቻ ይሄም ሁሉ ተነጋግረ ከህዝብ ሳትስማማ ራስ ብታደርገው መታቃቀፍ ይመጣል አሁን ወሃት የወሰደው ትክክለኛ ነው እኔም ምደግፈው ነኝ ኖሮቹ አዲስ የተመሰረተው ብልጽግና ፓርቲ ህብረ ብሔራዊ ፌደራሊዝም ስርዓት በመናድ አሃዳዊ ስርዓት ለመገንባት ምልክቶች ያሳየ እንደሆነ ተናግረዋል ምልክት እየሰጠ ነው እኮ ምልክቱ ምንድነው ሽመት እዛ ጋና ሳይስማማ ጋና ከህዝብ ሳይዋሃድ ሽመት መስጠት ማለት ያለፈ የሚሰጠው ሽመት እኮ ወደ ዱሮ የነበረው ስልጣን የሚወስደን መሆኑ እኮ ይታያል ሁለት እግሩ እስከሚረግጥ ድረስ ብቻ ነው የሚቆየው ሁለት እግሩ ከረገጠ በኋላ ለነዚህ ብሔር ብሔረ ሰዎች እንኳን በራሳቸው ሊስተዳደሩ በቋንቋቸው ለመናገር የሚጠፋ ግዜ መምጣቱም አይቀርም ምክንያቱም ካመጣጡ ነው የሚታወቀ ይሄ ነገር በተባበሩ ተመንግስታት ሐሳብን በነጻነት የመግለጽ ዘርፍ ሙሁር ዴቪድ ካዮ ኢትዮጵያ በተደጋጋሚ ኢንተርኔት መዝጋቷን እንድታቆም አሳሰቡ የመንግስታቱ ድርጅት ሙሁር ዴቪድ ካዮ አዲስ አበባ በነበራቸው ቆይታ ለሪፖርተር ነገርለጹት ከዚህ በፊት የኢትዮጵያ መንግስት ኢንተርኔት የመዝጋት መብት ማን እንደሰጠው ቢጠይቁ መላሽ ማጣታቸው ነው የገለጹት ይላል የአፍሪካ ኒውስ ዘገባ በመንግስት በኩል የተከናወኑ ላሉት የኢንተርኔት መዘጋቶችም ከፍተኛ ትኩረት ሊሰጣቸው እንደሚገባ ተናግሯል ኢትዮጵያ በፈረንጆቹ 2019 በሔራዊ ፈተናዎች በግጅቶችና በአመጽ ወቅትና በሌሎች ጉዳዮች ረዘም ላሉ ቀና ተዘጠኝ ጊዜ ኢንተርኔትን ዘክታለች ብሏል ሙሁሩ የኢንተርኔት መዘጋቶች ሁሉ ጊዜ ያስተያየትና ሐሳብን የመግለጽ መብትን የሚጥሱ መሆናቸው ዴቪድ ካዮ አስገንዝበዋል በመሆኑም የኢትዮጵያ መንግስት ኢንተርኔት የመዝጋት መብት እንደሌለውና ይህንን እርምጃ በሀገሪቱ ለሚፈጠሩ ግጅቶችና ዓለም አረጋጋቶች እንደማፍቴነት ሊወስድ እንደማይገባ ሙሁሩ መግለጻቸው አሶሲዬትድ ፕሬስ ዘግቧል
በዩናይትድ ስቴትስ ዋሽንግተን ዲሲ ሲካይድ የነበረው የኢትዮጵያ ሱዳን እና ግብጽ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮች ስብሰባ ተጠናቀቀ በታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ላይ አተኩሮ በተካሄደው ስብሰባ ላይ የሀገራቱ የውሃ ሚኒስትሮችም የተካፈሉ ሲሆን የአሜሪካ መንግስትና የዓለም ባንክ ተወካዮችም ተሳትፈዋል ሚኒስትሮቹ በስብሰባው በውሃ ሚኒስትሮች ደረጃ የተካሄዱት የባሎሚያዊ ስብሰባዎች ያመጡትን አወንታዊ ለውጦችን ተመልክተዋል በቀጣ የሚካሄዱ መሰል ሁለት ስብሰባዎችም በግድቡ ሃሞላልና አስተዳደር ላይ ህግና መመሪያ እንዲዘጋጅ የድርቅ ሁኔታዎች ተብለው የሚወሰዱትንና ድርቅ ለመከላከል የሚወሰዱ እርምጃዎችንም ከወዲሁ ለማስቀመጥ ተስማምቷል የግድቡ ሃሞላልና አስተዳደር በተመለከተ የሚዘጋጁት የቴክኒክ ህጎችና መመሪያዎች በኢትዮጵያ የሚፈጸም ሲሆን በወቅቱ ያለው ያየር ሁኔታ የታየ ሶስቱ ሀገራት ተነጋግረው ይህንን ህግ ሊያሻሽሉ እንደሚችሉም ተቀምጧል የሚደርስ ስምምነትን ለማጠናቀቅ በካርቱምና ዲ70 የሚካ ሩተ ሰብሰባዎች ውጤትንም ለመገምገም ሚኒስትሮቹ በፈረንጆቹ የፊታችን ጥር 13 ቀን 2020 በዋሽንግተን ለመገናኘትም ተስማምቷል ሲል ኤፍፒሲ ዘግቧል ለቀኑ 7 ሰዓት ያዝናቸው ዜናዎቻችን እነዚህ ይመስሉ ነበር ከቀሪ ፕሮግራሞቻችን ጋር መልካም ቀን